ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആസ് ടോൺ ആസ് വിൻഡ് കല്ലായി കാറ്റായി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻസ് തുടർ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും നോട്ടുകൾ അവസാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി പരിശോധിക്കുമല്ലോ എക്സ്പെരിമെന്റ് വൺ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം ബലൂൺ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്ട്രിങ്ക് ചുരുങ്ങാത്ത ബലൂൺ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബലൂൺ ബലൂണിലുള്ള വെള്ളത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബലൂൺ ഒരു ബലൂൺ വേണം എ ബോട്ടിൽ ഒരു കുപ്പി വേണം ത്രെഡ് നൂൽ വേണം വാട്ടർ വെള്ളവും വേണം പ്രൊസീജിയർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ഫിക്സ് എ വാട്ടർ ഫിൽഡ് ബലൂൺ ഇൻ എ ബോട്ടിൽ ആസ്ട്രോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ദെൻ ദ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡ് ഇറക്ട് വെള്ളം നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ കുപ്പിയിൽ ഉറപ്പിക്കുക പിന്നീട് ഈ കുപ്പി നിവർത്തി പിടിക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബലൂൺ ഗോ ടു ദ ബോട്ടിൽ വെൻ ഹോൾഡ് ഇറക്ട് ആൻഡ് ദ ബലൂൺ ബ്ലോയിങ് അപ്പ് കുപ്പി നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ബലൂണിൽ നിറച്ച വെള്ളം കുപ്പിയിലേക്ക് പോകുകയും ബലൂൺ വീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം There was air in the bottle. When the bottle held erect, the air in the bottle go to the balloon because there is no space for air to go out. That's why the blowing up of balloon. We can understand that the air occupies space through this experiment. Kuppi kyullil vayu undai irunnu. Kuppi nivarthi vetsche pool. Kuppi kyullil e vayu balloon il eek pooi. Karanam വായുവിന് പുറത്തു പോകാൻ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ വേർക്കുന്നത് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം ലിഫ്റ്റിംഗ് വെയ്റ്റ് ഭാരം ഉയർത്താം എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് വെയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ലിഫ്റ്റഡ് ത്രൂ ബ്ലോയിങ് എയർ വായു ഊതി നിറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ എത്ര ഭാരം വരെ ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് കവേഴ്സ് ഒഴിഞ്ഞ പാൽ കവറുകൾ സ്ട്രോസ് സ്ട്രോകൾ വേണം ത്രെഡ് നൂൽ വേണം പീസ് ഓഫ് കാർഡ് ബോർഡ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണം വേണം എ ബിഗ് ബുക്ക് ഒരു വലിയ പുസ്തകവും വേണം പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ഇൻസേർട്ട് എ സ്ട്രോ ഇൻ ടു ഈച്ച് മിൽക്ക് കവർ ആൻഡ് ടൈ ഇറ്റ് വിത്ത് എ ത്രെഡ് പ്ലേസ് എ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഓവർ ദ കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ് എ ബിഗ് ബുക്ക് ഓവർ ഇറ്റ് ദെൻ ബ്ലോ എയർ ഇൻ ടു ദ കവർ ത്രൂ ദ സ്ട്രോസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പാൽ കവറുകൾക്കകത്തേക്ക് ഓരോ സ്ട്രോകളും തിരുകി വെച്ച് നൂൽ കൊണ്ട് കെട്ടുക കവറുകൾക്ക് മുകളിൽ കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണം വെച്ച് അതിനു മുകളിൽ ഒരു വലിയ പുസ്തകം വെക്കുക ശേഷം സ്ട്രോകളിലൂടെ ഒരേ സമയം ഊതുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വൈൽ ബ്ലോയിങ് എയർ ഇൻ ടു ദ കവേഴ്സ് ത്രൂ ദ സ്ട്രോസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ കാർഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് ദ ബിഗ് ബുക്ക് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് എ ലിറ്റിൽ വെൻ വി റിലീസ് അവർ മൗത്ത് ഫ്രം ദ സ്ട്രോസ് ദ മിൽക്ക് കവേഴ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു നോർമൽ സ്ട്രോകളിലൂടെ ഒരേ സമയം കവറുകളിലേക്ക് ഊതിയപ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡും അതിനു മുകളിൽ വെച്ച പുസ്തകവും അല്പമൊന്ന് ഉയർന്നു സ്ട്രോകളിൽ നിന്നും വായ എടുത്തപ്പോൾ പാൽ കവറുകൾ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം ദ ലിറ്റിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ആൻഡ് ദ ബിഗ് ബുക്ക് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് എയർ ബട്ട് The milk covers go back its normal state because while releasing the mouth from the straws the air in the milk covers go out through the straws by the weight of cardboard piece and the book വായുവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണവും അതിനു മുകളിലെ പുസ്തകവും അല്പം ഒന്ന് ഉയർന്നത് പക്ഷേ പാൽ കവറുകൾ അതിന്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം സ്ട്രോകളിൽ നിന്നും വായ എടുത്തപ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണത്തിന്റെയും പുസ്തകത്തിന്റെയും ഭാരം കൊണ്ട് കവറുകളിലെ വായു സ്ട്രോകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ത്രീ
എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ എയർ ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് മോർ വെയ്റ്റ് വായുവിന് കൂടുതൽ ഭാരം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എയർ ബോൾ ഒരു എയർ ബോൾ വേണം ബിഗ് ബുക്ക് ഒരു വലിയ പുസ്തകവും വേണം പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം എങ്ങനെയാണ് പ്ലീസ് എ ബിഗ് തിക് ബുക്ക് ഓവർ എൻ എയർ ബോൾ ആൻഡ് ബ്ലോ എയർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഒരു എയർ ബോളിന് മുകളിൽ കട്ടിയുള്ള വലിയൊരു പുസ്തകം വെച്ച ശേഷം ബോളിലേക്ക് വായു നിറയ്ക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ ബുക്ക് ഈസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് വൈൽ ബ്ലോയിങ് എയർ ഇൻ ടു ദ എയർ ബോൾ എയർ ബോളിലേക്ക് വായു നിറയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ വെച്ച പുസ്തകം ഉയരുന്നു ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം ദ ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഓവർ ദ എയർ ബോൾ ബിക്കോസ് ദ പവർ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ദ എയർ ഹാസ് നോ സ്പേസ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഫ്രം ദ എയർ ബോൾ എയർ ബോളിന് മുകളിൽ വെച്ച പുസ്തകം ഉയരാൻ കാരണം വായുവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് മാത്രവുമല്ല വായുവിന് ബോളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ വഴിയുമില്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫോർ നാലാമത്തെ പരീക്ഷണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ നമുക്ക് കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഡസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റെയിൻ മഴ പെയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വേണം വാട്ടർ വെള്ളവും വേണം പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം എങ്ങനെയാണ് Make some holes at the base of a plastic bottle with a tight lid. Put one hole at the top too. Fill water in the bottle. Then the hole at the top kept closed with the thumb. Then open after a while. Adappu murukki eeta oru plastic kupiyude adi vashatta kurachu dwarangalum mugal bhagathu oru dwaravum iduga. Shesham kupiyil vellam nirakkuga. Pinneed mugalilulla dwaram തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് അടച്ചു പിടിക്കുക അല്പം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാരം തുറക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വെൻ ദ ഹോൾ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ കെപ് ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് തമ്പ് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഫാളിംഗ് ത്രൂ ദ ഹോൾസ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ വെൻ ഓപ്പണിംഗ് ദ ഹോൾ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആർ ഫാളിംഗ് ലൈക്ക് റെയിൻ മുകളിലുള്ള ദ്വാരം തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് അടച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ കുപ്പയുടെ അടിവശത്തിട്ട് ദ്വാരത്തിലൂടെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല എന്നാൽ മുകളിലെ ദ്വാരം തുറന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ മഴ പോലെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം ദർ ഈസ് നോ എയർ സർക്കുലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് when the hole at the top of the bottle kept closed with a thump so the water in the bottle does not fall but when the hole at the top of the bottle kept opened moving air into the bottle through the hole at the top of it so the water in the bottle falling down through the holes at the base of it and filling air in that space we can understand that air occupies space through this experiment കുപ്പയുടെ മുകളിലുള്ള ദ്വാരത്തിൽ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് അടച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് വായു സഞ്ചാരം നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുപ്പിയിലുള്ള വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല എന്നാൽ കുപ്പിയുടെ മുകളിലുള്ള ദ്വാരം തുറന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ അതിനുള്ളിലേക്ക് വായു സഞ്ചാരം നടക്കുന്നു അതിനാൽ കുപ്പിയുടെ അടിവശത്തിട്ട ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം മഴ പോലെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയും കുപ്പിയിൽ വായു നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ പരീക്ഷണം ലെറ്റ് എസ് വിസിൽ ആൻഡ് ബ്ലോ എ ബലൂൺ വിസിൽ മുഴക്കാം ബലൂൺ വീർപ്പിക്കാം എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു എ ബലൂൺ ആൻഡ് എ ഡോൾ വിസിൽ ഫിക്സഡ് ബോട്ടിൽസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഒരു ബലൂണും ഒരു പാവ വിസിലും കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച രണ്ട് കുപ്പികൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ അവയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബലൂൺ ഒരു ബലൂൺ വേണം ഡോൾ വിസിൽ ഒരു പാവ വിസിൽ വേണം ബീക്കേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വാട്ടർ വെള്ളം നിറച്ച രണ്ട് ബീക്കറുകൾ വേണം ബേസ് കട്ട് ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് അടിഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റിയ രണ്ട് കുപ്പികളും വേണം പ്രൊസീജിയർ 
എന്താണ് ഇനി ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ടേക്ക് ദ ബോട്ടിൽസ് വിത്ത് ദയർ ബേസ് കട്ട് ഓഫ് ഫിക്സ് എ ബലൂൺ ഇൻ വൺ ആൻഡ് എ ഡോൾ വിസിൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്മേഴ്സ് ദം ഇൻ എ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ബേക്ക് അടിഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റിയ രണ്ട് കുപ്പികൾ എടുക്കുക ഒന്നിൽ ഒരു ബലൂണും രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു പാവ വിസിലും ഉറപ്പിക്കുക ഇവ ബീക്കറുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ ബലൂൺ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ബ്ലോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ദ ഡോൾ വിസിൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സൗണ്ട് ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിൽ ഉറപ്പിച്ച ബലൂൺ വീർക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ കുപ്പിയിൽ ഉറപ്പിച്ച പാവ വിസിൽ മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലുറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം ദ വാസ് എയർ ഇൻ ബോത്ത് ബോട്ടിൽസ് വെൻ ദ ബോട്ടിൽസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ദ എയർ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ കംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബലൂൺ ആൻഡ് ബ്ലോ അപ്പ് ദ എയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ കംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഔട്ട് ത്രൂ ദ വിസിൽ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് രണ്ട് കുപ്പികളിലും വായു ഉണ്ടായിരുന്നു കുപ്പികൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കുപ്പിയിലെ വായു മുകളിലേക്ക് വന്ന് കുപ്പിയിൽ ഉറപ്പിച്ച ബലൂണിൽ ആ വായു നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ബലൂൺ വീർത്തത് രണ്ടാമത്തെ കുപ്പിയിലെ വായു മുകളിലേക്ക് വന്ന് കുപ്പിയിൽ ഉറപ്പിച്ച പാവ വിസിലിലൂടെ വായു പുറത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് വിസിൽ മുഴങ്ങിയത് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ത്രൂ ഫണൽ ഫോർ ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡ് ഈസിയർ വൈ ദ്രാവകം ഫണലിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകുന്നതിന് ഏത് രീതിയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡ് ഈസിയർ ബിക്കോസ് എയർ ഒക്യുപ്പായ സ്പേസ് സോ ഫോർ ഫില്ലിംഗ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ദ എയർ ഷുഡ് ഗോ ഔട്ട് രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ കുപ്പിയിൽ ദ്രാവകം നിറയണമെങ്കിൽ അതിലെ വായു പുറത്തു കടക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽസ് കുപ്പികളിലെ വസ്തുക്കൾ നിരീക്ഷിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് കുപ്പികളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡെറ്റോൾ ഫിനോയിൽ ഓപ്പൺ ഈച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് കുപ്പികൾ ഓരോന്നായി തുറക്കുക കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് കുപ്പികളിലെ വസ്തുക്കൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഹൗ വാസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽസ് കുട്ടികൾ കുപ്പികളിലെ വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് കുട്ടികൾ വസ്തുക്കളുടെ മണം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലെ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് വസ്തുക്കൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ആൻസർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ വാട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ എന്ത് അവസ്ഥ മാറ്റമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻസർ ലിക്വിഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ദ്രാവകം വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എയർ ഈസ് ഹെൽപ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് വാതകത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത് വാതകത്തിന്റെ വ്യാപന സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ദീസ് ചാപ്റ്റർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ